Goeiedag, my naam is Dian Gildenhuis en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor die baie interessante onderwerp van die Leviathan Gees en sy werkinge. Baie mense sê nie, ek het al gehoor van die Leviathan Gees en daar buiten word allerhande goed in die sekulare wereld ook daar geskryf, maar wat sal die Bijbel daarvan sê? En ons van vandag bykie kyk, hoe werk hierdie Gees in mensese levens vandag nog? Maar dit gaan alles oor Jesus Christus, want net hy geef vir ons die oorwinning oor hierdie type van dinge. So kom ons bid en ons verheerlik die Heere. Vader in die machtige naam van Jesus wil ons die loof en prijs en eer. Dankie dat ons weer die Bijbel sê waar twee of drie in my naam vergader is as ek in hulle midde. So Heere, ons weet hier waar ek bezig is met opname is die teenwoordig en ook daar waar mense daarna gaan kyk na elke DVD sal die teenwoordig wees. En ons vraag dat jy aan leen verheerlik sal word. Ek vraag Heere dat die Heilige Geest my die pad het sal vat dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat jy in en dier my sal spreek en die skrifte vir ons sal openbaar oor die waarheid van die boodskap. En Heere, dankie dat jy ons die autoriteit geef vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke, hier waar ek bezig is met opname, maar ook daar waar mense daarna sal luister, jy sal nie keer dat Godse kinders hier die boodskap ontvang nie, die Heere bestraf jou en jy verdwijn in Jesus in. Heere Jesus, nou vraag dat die Heilige Gees ons allemaals harte sal aanraak en allemaals harte ontvanklik sal maak. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en leid ons dier die Heilige Gees, ek vraag dit in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou weer die DVD gaan ons kyk na die volgende 5 punte. Punt 1, waar kom hier die Gees vandaan? Punt 2, karakter en skappe van die Gees. Punt 3, kan ons die Gees bloot aanval? Punt 4, hoe word die Gees oorwin? En punt 5, dan gaan daar ons een gebed wees aan die einde, wat jy saam met my kan bid, om die werkinge van hier die Gees ook in jou leven nietig te maak. Die van julle wat my ken, weet ek begin altyd met hierdie tekstvers, 2 Korintus 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders, as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So ek kan my Bijbel lees waar daar staan, verstaan waar daar staan, en dan moet ek natuurlijk begin doen waar daar staan. En net so gaan jy by die DVD sien, ons kan lees in die Bijbel, wat sê die Bijbel van Leviathan, en hoe hy werk, ons kan verstaan waar daar staan, en dan gaan ons ook weet hoe om te weerstaan. Want in Matthies 22 vers 29 het Jesus gesê, jylle dwaal om met jylle die skrifte nie ken nie en ook nie die kracht van God nie. En weet jy wat mense, daar was my probleem ook vir 36 jaar van my leven, tot 18 jaar terug toe Jesus Christus persoonlijk ontmoet het in 1999. Ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. En hoekom het ek die skrifte nie geken nie, want ek het nie die skryver van die skrifte geken nie. Maar eerst toe Jesus Christus persoonlijk ontmoet het, nie meer bezig was met dode godsdienst nie. Want jy moet my hoor vandag, godsdienst is dood. Verhouding met God is lewe. Verhouding met Jesus Christus is lewe. Dit bring vir jou die eeuwige lewe. Godsdienst kan nie vir jou die eeuwige lewe bring nie. Ons was so bezig met Godsdienst, ons het God gemist. En dit is een van die goed wat Leviathan tegen ons gebruik. Is juist dit. En jy gaan sien op die DVD hoe hy werk. Maar mense, weet jy wat, as jy Jesus Christus persoonlijk ontmoet, is daar een honger in jou hart om sy woord self te begin lees. En ek bemoedig jou, gaan lees self wat hierdie boek sê, en dan gaan sikke wonderlijke waarhede in jou hart ontplof, maar vraag vir die heilige geest, om het elke keer vir jou oop te breek, en jy gaan sien, hoe een groot avontuur is dit, saam met die Heere. Want in Hosea 4 vers 6, lees ons ook die waarschuwing, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Kijk mooi na die eerste twee woorde, my volk. Daar staan nie die sondags, die onheilig is, die ongeloofig is nie. Daar staan my volk, gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Te gronde in hulle huwelike, te gronde in hulle verhoudings, te gronde in hulle bezighede. Hoekom? Want hulle het nie kennis nie. Kennis van wat? Kennis van die woord van God. Want hulle verwerp die kennis. En hulle kyk mooi wat staan daar verder. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. So dat jy vir my die priesterramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Nou mense, dit is skrikwek in een vers daar. En ek vraag baie keer die vraag, soos wat ek dier die land toer en ander lande ook waar ons bedien. En sê ek, hoekom lyk dit vandag, daar buiten, of God ons kinders vergeet het? En weet jy wat die antwoord is, omdat die vaders en die moeders die wet van hulle God vergeet het. Hulle maak nie meer moeite met die woord nie, hulle spandeer nie meer tyd met God in stilte tyd, en iwers in hulle binnenkamers, of iwers onder boom, net stil, alleen met die Heere, so dat die Heere sachies in hulle binneste kan praat. En ons is so bezig, bezig met ons selfone, bezig met ons tablets, bezig met ons rekenaars, bezig met die goed in die oore, dat ons nie meer die stem van die Heilige Geest kan worden. En ek bid werkelijk dat hierdie DVD jou ook gaan help, om deurbraak in jou persoonlijke leven te kry, ook in daar die type van God. Nou by punt 1 gaan ons kyk na, waar kom hier die geest vandaan? En dit lees ons in Psalm 104 vers 
daar is die seer groot en al kan dit toe wijd. Daar is een gewemel zonder getal, klein dieren samen met groot is. Daar gaan die skepe en die leviathan wat jy geformeer het, om daar in te speel. En as ons mooi gaan kyk na daar die woord in die breeuws, is het leviathan. A reed animal, that is a serpent, especially the crocodile or some other large sea monster. Figuratively the constellation of the dragon, sterrestelsel. Also as a symbol of Babylon. Leviathan or morning. So, waar kom hier die geest van aan? Wel, punt 1, is nie as een geest geskapen gewees nie. Dit is een seer dier. Ons weet nie precies waar hy gelijk het nie. In die Bijbel sal jy net nou sien, word hy grotendeels symbolie gesien as die krokodil. En ons gaan sien, hoe kom hy dit ook so sê. Maar, die punt is, dit is een dier wat die Heere gemaakt het om te speel in die waters te En onthou toe die Heere die aarde geskap het, die eerste sê, daar het hy gesê, en dit is goed, en dit is goed, en dit is goed. So hy het nie die leven gehad aan geskap om negatief of lelik te wees nie. Hy het het goed geskap, maar onthou Satan kom en hy na aap oor baie goed wat die Heere gedoen het, ook in die geestelike. So daarom het Satan gekom en die geest van die leven gehad aan begin inkom en met mense sy levens begin amok maak, soos wat ons op die DVD gaan kyk. So, weer eens, God maak iets goed, Satan kom verdraai dit. Net soos wat by Adam en Eva gebeur het. God maak iets goed, Satan kom verdraai dit. Vandag nog om my in jou leven, God geef ons iets goeds, Satan kom verdraai dit. En so gaan jy sien, wat doen hy ook met die Leviathan geest, en hoe hier die geest in mensens levens werk, en jy sal die verdraaiing sien, en jy sal verstaan wat die vijand bezig was om in jou leven te doen. Het punt 2 gaan ons nou kyk na die karakter eigenskap bij, van hierdie gees. En ons lees in die eerste plek in Job 3 vers 8, dat Job sê, mag die dagvervloekers hom verwens, hylle wat die kunst verstaan om die Leviathan op te hits. En soos wat jy net ook gesien het in die brieus, beteken die woord en die naam Leviathan ook onder andere morning of weeklag. So sommer daar kan jy klaar een van die karakter en skappe van Leviathan sien dat hy weeklag veroorzaak in mense sy leven, zwaar moedigheid, negativiteit, moedeloosheid. Dan in die King James, in Job 41 vers 34 staan daar, He beholdeth all high things. He is a king over all the children of pride. In die Afrikaanse Bijbel is die Job 41 vers 25, maar daar is so 9 versies verskil, dit is in die hoofstukke hier in Job, en dit is maar hoe dit opgeteken is, en dit vertaal is in die twee verskillende Bijbels, so gaan kyk maar in Job, 41 vers 25 of in Job 41 vers 34 in die King James. Maar dit gaan daar oor, hy is a king over all the children of pride. Nou kom ons kyk wat sê hierdie skrywer vir ons, ook spesifiek oor Leviathan, en jy sal my elke keer opleid onder op die slides, wie is die bronne wat ek gebruik, want ek geef volle erkenning in amal sy navorsing, en ook hulle skryfstukke of hulle preke wat hulle gebruik het oor die betrokke onderwerp. Job 41, Job 41 vers 34 sê, that Leviathan is monarch over all the sons of pride. People who do not accept the truth about deliverance is controlled by this demon. Leviathan stops spiritual growth in people. They cannot pray or read their Bible. Het jy al baie keer so gevoel? Dat jy nie kan bid nie of nie Bible kan lees nie? They go to sleep during services. Het jy daar nou al ervaar? They mock or they come against deliverance and or deliverance ministries. Mense wat spot oor mense wat vir hulle wil bid vir bevrijding. Ach man, dit is een klampak hierdie en en en. En dan pijnvoel stiffness in the neck and shoulders has been caused by Leviathan. Waar kom hy aan hierdie ene? Well, Job 41 vers 22 says, In his neck remaineth strength in hierdie gees. Some experienced deliverance ministers have had success dislodging Leviathan by calling out Python. Ek het ook een DVD oor die Python spirit, wat jy ook nou kan kyk as jy so belangstel, wat ek meer detail oor daar die geest gee. Like the physical Python, this demon digs its tail into the person and wraps itself around its victim, suffocating it. This is how it stops spiritual growth and the gifts of the Holy Spirit. It is also the cause for people not being able to speak in tongues. The following is a list of demons associated with Leviathan that should be cast out in Jesus' name. Leviathan, Pride, king of the children of pride, mourning, spiritual darkness, arrogance, spiritual pride, using logic, ego, little pride, rationalization, om alles te rationaliseer, 
justification to know the things of God, mind-blocking, distraction, deception, brooding, melancholy, depression, gloominess, mental dejection, panic, irascibility, rebellion, seduction, treachery, mind idolatry, vanity, jealousy, importance, false gifts, Orion, Pleiades, Articus, and Odo, and it's quick, uh, some both in the constellations, the star constellations, Python, suffocation, hard-heartedness, schizophrenia. Here is all the deal of the character and the of the Leviathan Geest and what the people's lives are In scripture, this spirit is called Leviathan, which means twister for reasons that will become obvious. The nature of this spirit is described in Isaiah 27 verse 1 and more extensively in Job 41. The Lord uses an animal to describe the activities of this spirit, probably the Nile crocodile, that steals up on its prey, snatches it, takes it into the water, and literally twists the life out of it until it can then be consumed. In Isaiah, it is referred to as the twisted serpent. Having consumed its prey, it then flees. This demonstrates the vile nature of this spirit. In Job 41 verse 34, it is described as king over all the children of pride. And it is pride. Kijk nou mooi na hierdie ding, my liefde vriende, want hier is die hele sleedel. It is pride that gives the spirit access into people's lives. Its influence is spread through those who are guilty of pride and self-righteousness. Like the crocodile, this is a hidden spirit that can be lurking in the life of a church, ready to strike when given the opportunity. When it is exposed for what it is, it loses its power and hold over people as soon as they repent for coming under its influence. So there is nothing to fear from Leviathan because our faith is in the victory that the Lord Jesus Christ has already won over all the powers of the evil, the victory that is ours through his blood. Now, mense, jy moet enig raad verstaan, hierdie is die hoofdpunte waar oor dit gaan. Dat Leviathan veroorzaak trots in mensens levens. Klein trots, hoogmoed, groot trots, um, geestelike hoogmoed, en, 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 en. En jy gaan sien hoe hy werk. Jy gaan sien wat hy dalk ook in jou leven gedoen, want toe ek hierdie ding nagevorst het, toe die Heere hier goed vir my opgebreek het, die Heere Geest, is daar een klomp goed wat ek moes beleid. En soos jy hierdie sien in hierdie gebed, wat ons in die einde van die DVD gaan bid, het is dinge om te beleid, want die hierdie vijand, Satan het dit tegen ons allemaal gebruik. Leviathan het ons allemaal op een manier vastgebind, en ons het nie geweet wat bezig is om te gebeur nie. Ja, en weet jy wat, vir jy wat dalk nou hierdie DVD kyk, Leviathan is ook een watergeest, vir diegene van jy wat kennis het oor watergeeste, maar op hierdie betrokke DVD, hanteer ek nie die watergeest aspect daarvan nie. Ek hanteer die trots aspect daarvan, en hoe hy dit teen mense gebruik, om hevelike op te breek, om kerke op te breek, om bezighede op te breek, dit is waarop ek wil focus op hierdie DVD. So jy kan my sê, ja, Tian, maar is een watergeest, ook jy ook weer is een watergeest. En daar is baie ander mense daar buiten, wat baie interessante inlichting het oor watergeest en oor werk, op hierdie DVD wat jy wees, hoe werk lief jy aan, om trots, baie keer baie sy deel, te gebruik om jou daardoor vast te bind. Ons lees in Job 41 ook ander karakter en skappe van hierdie geest. Punt 1, mens kan nie met die gees speel nie, dit is baie gevaarlik, dit moet totaal verloon word. En as ek sê met die gees speel, bedoel ek, mense wat dier die gees beheer word, jy kan nie sê, ach, weet jy wat, ach, is nie so erg nie, ek hoef nou nie vreselik baie kennis te neem van wat die aan nou hier sê nie, jy kan nie met die gees speel nie, hy gaan vir jou vernietig. Punt 2, mens kan nie enige ooreenkomste met die gees sluit nie. Dit dring mense om verbonde en ooreenkomste te verbreek, dier voor die voorbeeld die kerke weg te gaan, of om hevelike en vriendskap of selfs bezighede op te breek. En weer eens so, mense kan enige ooreenkomste met die geest leid nie, met so persoon ook, wat hierdie type van geest het nie, want hy het nie een saak, of hy met jou in een contract is, of nie, of hy verbond is, of nie. Punt 3, Leviathan verdraai die waarheid. Dit maak een wanvoorstelling van wat gesê is, wat veroorzaak dat mense soms precies die teenoorgestelde hoor van wat werkelijk gesê is. Diegene onder sy invloed hoor dinge op een verdraaide wijse en bordier dan voort op die verdraaide weergave in vaste oortuiging dat daar die verdraaide weergave die waarheid is. Dit is dus een gees van misleiding. Dit is juist hierdie verdraaiing van die waarheid wat het een moeilike gees maak om mee te deel. Punt 4, mens kan nie met die gees probeer dit neer nie, want het verblind mense vir die waarheid. So weer eens een persoon wat daar die gees het, hy is net nie ook vir die waarheid nie, want daar die gees wat sy leven beheer, 
Betekenis is nie gelovig nie, mens, jylle moet my recht verstaan, maar selfs gelovig is, word baie fijn betekend beheer, in die regees van hoogmoed, en as het leviata, geestelike hoogmoed selfs. Dit is so misleidend, dat die gene onder sy invloed, nie verstaan dat hulle mislei word nie, of dat hulle die waarheid verdraai nie, hulle glo hulle eie leens. Punt 5, hierdie geest kan slechts oorwin word, dier die boonatielike werking van die geest van God, nie dier enige menselike vermoens nie. Punt 6, sy asem laat kolen ontvlam, sê Job 41 vers 12, jy gaan dit net nou sien, wat beteken hulle woorde het een afbrekende negatieve effect, met ander woorde mense wat dier hierdie geest beheer word, takel ander mense jy altijd af met die monde, afbrekende negatieve effect, diegene onder sy invloed raak baie kritisch, vooral tegen enig iemand in gesag boekend hulle, hulle raak veroordelend en hulle woorde breek en trek mense af in stede daarvan om mense op te bouw. Punt 7, hierdie geest veroorzaak verhardheid in mense sy harte, wat het baie moeiliker maak om mense onder sy invloed tot bekering te bring. Punt 8, as gevolg van die trots van hierdie geest en omdat het ingang in mense sy levens het, dier trotse harte, wil het totale beheer in mense sy levens het. Dit veroorzaak dat diegene onder sy beheer altyd situasies in hulle levens wil beheer. Hulle weerstaan onderwerping aan ware geestelike gezag, byvoorbeeld teenoor een man in die hevelik, een vrou teenoor haar man, of teenoor geestelike leiders in die gemeente. Punt 9, hier is een arrogante en een spottende geest, want daar word een mocking spirit, en gebruik spotterij en aftakeling as een manier om mense aan te val. Dit sal diegene spot wat in gehoorzaamheid aan die Heere lewe, of wat met hulle verskil, juist omdat hulle eie opinies vir hulle meer belangrik is. Punt 10, nie alleen word mense onder sy invloed in hulle harte verhaard nie, hulle raak dikvellig op die verkeerde manier die waarheid bonds van hulle af. En die mense het daarom wat jy weet, as ek net na hierdie 10 punte kyk, en dit is ook om ek ook geweet het, jyre, dat is goed waarmee ek moet deel in my verlede, ek weet dat was een hart het in my hart oor sekere goeders, ek weet dit was dit vellig by tye, en al die goeders, en ek moes dit beleid voor die heren, want jy sien, daar die geest maak dat ons dit vellig raak, op die verkeerde manier, ek is nie ook vir die waarheid nie, ek is nie teachable nie, ek is nie leerbaar nie, want ek weet alles, ek is te goed, ek het al die kennis, nie, op as die bybel sê, knowledge puffs up, ons moet nie puffed up wees nie, dit is wat die geest wil veroorzaak in ons levens, maar kom ons lees verder, Because of its deceptive nature, those under its influence can mistake its voice to be from God. Typical phrases that are used by those under its influence are, The Lord said to me, and I felt in my spirit. But when you check out what he said, it does not tie in with either the scriptures or the way in which the Holy Spirit leads people. Now, mense, jy moet my enorm baie mooi verstaan vandag. As iemand vir jou kom sê, die Heere sê vir my dit, of die Heere sê vir my dat van jou, die Heere, ek ervaar om my geest dit oor jou, of dat oor jou, die Heere sal nooit vir mense iets wees wat teenstrijdig is met sy eie skrif nie. Die Heere sal nooit goed van jou laat sê wat teenstrijdig is met sy eie skrif nie. So al kom sê mense vir jou, die Heere sê vir jou, maar dit is teenstrijdig met die skrif, dit is aftakelend of afbreken, moet jy weet, daar is nie die Heere nie, dit is heel waarschijnlijk Leviathan wat dier daar die persoon jou nou probeer af te halen aftakel. Remember that its intention is to encourage people to break covenant and to bring division into the church. It opposes covenant and wants people to excuse themselves from contracts and other commitments. Nou, hier is een belangrijke punt. Jy weet, ek was vir 10 jaar van my leven prokureer, baie jare gelede, en ek het baie contract opgestel. En daai tijd het ek nie verstaan, hoe werk die mens is een koppe nie? Want ek het ons gedink, het gaan alles oor die koppe, ek het niks verstaan van die geest nie. Want jy weet, jy kan een contract opstel wat so dik is as die ding. En die kleens sal by jou kom sit en sê, ja, jy weet, ek wil hierdie ding doen, en ek wil hierdie bezig begin, en ek wil hierdie stuk grond, en dan stel jy vir my hierdie dik contract op, en hy leid aan, hy teken elke blad sy, maar weet jy wat in sy hart? Hy het die klaar nie saak met hy contract nie. Hy wil nie die ander partij daar dier bind, en wanneer die ander partij, of as hy nie happy is met iets wat die ander partij doen nie, dan klim hy sommer die contract uit, en as hy bereid om hoofd toe te gaan, en hierdie contract te beveg met alles binnen en hom, wat jy sien, Binnen sy hart, is hy hart. Binnen sy hart, is hy nie man van sy woord nie. Binnen sy hart, het hy klaar in die begin besluit, ach, ek gaan so uit die contract uitleid. Ach, ek gaan so hierdie contract verbreek, hierdie verbindings verbreek. Dis nie vir my probleem, ek wil net daai ander ook net bykie intrek, ek wil bykie van sy geld hee, of wat ook al die geval mag wees. 
en daai tyd het ek nie verstaan, en vandag weet ek, dit was Leviathan, wat so in mensens levens werk, want hy is a covenant breiker, hy is a ooreenkomst verbreke, hy wil die covenant van die hebelok opbreke, hy wil die covenant verbreke, hy wil uh, enige contracte en ooreenkomste tussen mense, of het in een gemeente is, waar mense saam in een pad stap, saam met die Heere, of wat ook, hy wil het opbreke, hy wil bezig hier opbreke, hy wil van hoedskap opbreke, dis hoe hy werk. Typically, this spirit brings false allegations against people, especially those in leadership. Often outrageous things are said that are a complete distortion or twisting of the truth. We are warned in scripture not to bite or devour one another or we will be consumed by one another. The honoring of one another is essential to prevent the spirit from, get, from gaining any foothold in the church. And the first word of us leaders for the pens 2 verse 3, wat sy moet nie iets doen uit safsig, of uit eidele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoer ach as hom self. Nou, een persoon met die leviat en geest kan daar nie doen nie. Hy weet nie om iemand anders te hoer te ach as hom self nie, want hy is heel tomal vol van hom self. Leviathan is a seductive spirit who sets out to deceive. He will offer himself to you as false protection and will do all he can to prevent you from trusting God. He is a control spirit and will want you to be in control of everything, not trusting God to take control. People who carry Leviathan will struggle with pride and like to exaggerate stories to others in order to look good or appear spiritually prominent. Kom ek vertel julle wat ek alles al in die kerk verrug. Kom ek vertel julle wat ek al alles gedoen. Kom ek vertel julle waar ek al alles was. En, 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 op haas vir Leviathan. They will suffer with false dignity and self-righteous pride, always trying to justify their actions and convince people that they are right. Usually this is a result of an inferiority complex. Judging and having a critical spirit is another trait of those who carry this spirit. Discord and contention will be prevalent with Leviathan around. You see, hy sal altyd toos en verdeeldheid veroorzaak en hierdie kritiek en veroordeling wat hy in mensese levens inbring. Confusion and mind blocking is a major attack of Leviathan. As jy sommer net, joh, hoekom is ek so verwaard? Hoekom is my gedagte so die mekaar? Dit is so'n jumble hier in my kop. Die confusion and mind blocking is a major attack of Leviathan. Nou hierdie gees van verdraaiing, van toasting, verdraai woorde so dat jy iets anders sal hoor as wat mense werkelijk sê. As iemand vir jou vertel hoe goed jy lyk vandag, sal jy echter sarkasme hoor en dan glo hulle sê, jy lyk eindelijk baie sleg. Hy wil daardoor verdeeld uitbring en konflik veroorzaak. Leviathan is een groot naaper en gebruik selfs skrif om die waarheid te verdraai. Hy is baie godsdienstig en ken gewoonlik die woord van God uit sy kop uit. Want daar wat ek veel gesê het in die begin, godsdienst is dood, verhouding met Jesus Christus is lewe. So, Leviathan is baie godsdienstig. Want daar mense, Satan en die Bijbel, hy ken die Bijbel so goed, hy koteer om vir Christus. Hy het die audacity, die voorbarigheid, om Godse woord vir God te koteer. Nou net so is hy baie godsdienstig, soos hierdie gees in mensese levens inkom, hoe hy ken die Bijbel, hy weet alles wat jy van probeer sê, en hy kan om so draai, dat het sy eie sieninge pas. Hy wil jou keer, om jou eie Bijbel te lees, en sal het probeer stop met alles in hom, dier jou onder andere te laat glo, jy is nie goed genoeg om werkelijk jou bybel te verstaan nie, of sal het nooit so goed ken soos wat hy dit doen nie, en sovoors, en sovoors, en dit kry ons baie. Ongeduld en om nie op God te wacht nie, maar om voor God uit te hart loop, is iets wat Leviathan en ons allemaal probeer veroorzaak. Dit kan wees as gevolg van een oor opgevondenheid, gebrek aan geduld, gebrek aan godelike wijsheid, en selfs om geestelike status te probeer verkry daardier. En ek gebruik altyd die voorbeeld, jy weet, die is die Heerese hand, van beskerming, en hy sê, my kind loop net onder my hand, en nou gaan ons allemaal ons leven op een stadium, kom hierdie lewe aad in my, in my leven in, en skielik begin ek voor God uit aan. Nee, maar ek gaan daar nie doen, dis die rechte ding om te doen, ek gaan nie doen, want dit gaan die mens hulle dink, ek is een baie goede geestelike ookie, en wam, hart loop ek in, in die meer vast. En ons, ek kan leren wat maak jy nou, en sê nie, my kind, niks nie, ek het nog nie verander nie, ek het nog nie geskyf nie, kom jy terug onder my beskerming. Jy sê, ons beweeg uit onder Godse hand uit, en wat gebeur, daar buiten is, ding wat rondloop, soos een brillende leeuw, en dan hap hy ons, en dan sê ons, wat heren, wat maak jy nou, dan sê hy, niks nie, my kind, my hand het nog nie verander, en kom jy net onder weer, onder my hand in, maar dit is wat Leviathan doen, Leviathan probeer ons wegtrek, 
onder God, so beskerming uit, want hy maak ons ongeduldig, want die Bijbel sê, wacht op God, wacht op God, hy sê nie man, ek go vir het, dit is die rechte ding om te doen, ons het altyd een gezegde wat sê, is that a good idea, or a God idea? Want jy moet verstaan, a good idea is nie noodwendig a God idea nie. Dit klink vir jou recht om, hoe, ek gaan nou alles verkoop wat ek het, en ek gaan in die bediening ingaan, and that's a good idea, en dan verkoop jy alles, hoe maat hulle met in die meer van, sit in sak en as en armoed, en hier was jy nou, jy dan gesê, nee, dit was toen nie God wat gesê, dit was not a God idea, it was a good idea, maar dit is die type goed wat lef jy haat dan, tegen ons gebruik, Leviathan is depicted as having seven heads, which I believe are, number one, pride, number two, rebellion, number three, critical spirit, number four, confusion or stupor, verwardheid, verwarring, number five, impatience, number six, a lying tongue, deception, misleiding, and number seven, contention, discord, heid, murder, verdeeldheid, al die agressie tussen mense. Nou waar staan dit in die Bijbel, onder andere spreke 6, vers 16 tot 19 sê, Hierdie sies dinge haat die Heere, en sewe is vir sy siel een griebel. Punt 1, trotse oe, punt 2, een leunachtige tong, en punt 3, hande wat onskuldige bloed vergiet. Punt 4, een hart wat onheilsplanne beraam. Jy sien net, een harde hart kan onheilsplanne beraam. Punt 5, voete wat haastig na die kwaad toe loop. Punt 6, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en punt 7, het is in broers 2 draag, sê hy. En dit is hoe hierdie geest werk. Many people refer to him as a crocodile, but the Holy Spirit has always shown me the crocodile as a spirit of deception, which is one of the heads of Leviathan. The greatest role of Leviathan is to counterfeit the Holy Spirit. He will pretend to be the Holy Spirit, even quoting and using scripture to deceive. To defeat the Spirit, you need to have a personal relationship with God and learn the word, as this Spirit will always twist the word. So it sounds good, but he is deception, is precies wat hy met Jesus gedoen het, so jy moet weet, hy gaan nou vir jou ook probeer koteer, en soos wat Jesus woord met woord weer le, to Satan sê, daar is geskrywe, to sê Jesus, daar is ook geskrywe, nou net so met ek en jy die woord goed genoeg ken, so dat wanneer Leviat dan vir my die woord wil koteer, maar het wil verdraai, moet ek kan sê, maar daar is ook geskrywe, knowing the word, and asking the Holy Spirit for revelation of the word, to expose deception, will thwart the spirit, Leviathan, the twisting serpent. To deal with this enemy, we must look to the word. En jy kan my sê tegen my, jy herhaal nou baie goed is, ja, ek het die hele paar skrywer so goed wat ek hier inbring, want dit is net vir my, ek wil iemand dit in jou hart vastmaak, hoe die geest van die Heere die mense geleid het om almal die selfde goed te sê oor hoe hier die geest werk, en wat vir jou bevestiging gee, want die Bijbel sê in die mond van twee of drie getuie sal die saak vastblij staan. Scripture describes the defeat of a spirit called Leviathan. On that day the Lord with his harsh, great and strong sword will bring judgment on Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, the twisting serpent. He will slay the monster that is in the sea. While there are a number of theories about what these verses describe, most scholars have linked Leviathan with the Nile crocodile. But Leviathan is clearly more than a crocodile. Isaiah sees him as a spiritual enemy. A supernatural serpent that must be defeated. Serpents and dragons embody the work of Satan throughout scripture. Leviathan's crooked path can be traced from the serpent in Eden to the dragon of Revelation. Thank God we have been given authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, Luke 10 verse 19. In the end, Leviathan is slain. Leviathan's clear mission is to destroy the lives of God's people by dividing them in subtle ways. Daar is hy weer. Hy sê hy probeer verdeeldheid voor ons, ek in baie subtiele manierkies. The name Leviathan comes from a root word that means to twist, one of his primary tactics. Like the crocodile, Leviathan approaches its prey slyly, just under the surface. When the moment is right, it strikes explosively, kijk maar naar hy woordkie explosively, with one aim taking hold of its victims and twisting them apart. Jy sien, het gaan goed is in jou en jou man, het gaan goed is in jou en jou vrou, maar iets is bezig om so bykie te begin afraak en klein bykie verdeeld het, en op een dag is daar hierdie hengsel ontploffing en jylle word uit mekaar het geskeer, maar waar kom dit nou vanaf? Het was lief, ja dan, wat starig, maar seker ingekom en net so onder die water geleed, net gewag het vir die rechte moment en toe skeer hy jylle uit mekaar het. Dit is een voorbeeld, een getuinis wat hierdie skrywer gebruik, van een paarkie wat in een kerk ingekom het, 
Ray and Susan came to NL Church with high hopes. Their first service was refreshing. They were warmly welcomed and saw such love and humility in Pastor P. Before long, Ray and Susan were hard deep in their new church home. Ray was delighted. I'm so glad we found this church. It's perfect. It was subtle at first, but something began to shift one Sunday. Pastor P was giving a report about a recent outreach, but it bothered Ray. He couldn't put his finger on it, but he kept thinking. He is taking credit for what God is doing. He wants us to think he is responsible for these souls being saved. This repeated itself in different ways until Ray was persuaded that Pastor P had a spiritual problem. Susan disagreed, but Ray kept noticing problems until everything about the church that he had once loved irritated him. Ray set up a meeting with Pastor P. He was intimidating, judgmental, and harsh. The stunned pastor couldn't reason with Ray no matter how he tried. Ray's views were so twisted and disconnected. Susan just looked down in shame. Ray refused to pray with his pastor. I think it is best for us to part ways, he said. I don't know what we ever saw in this church. Within a year of leaving, the same dynamics emerged in their marriage. Words were warped, communication was strained, and hearts grew hard. Ray and Susan separated, and eight months later were divorced. And that's in the What is here? Yes. Hij is een covenant breaker. Hij is een uh, uh, relationship, een verhoudingsopbreker. Of hij verhouding in een huwelijk is, of het in een gemeente is, of het in een bezigheid is. Dit is wat hij moet doen. Dit is precies wat in hierdie getuin is, wat een ware getuin is, uh, wat gebeur het. En ek denk dat as baie ander pastoren en gemeentes daar buiten, wat die selde type van getuin is, kan gee hier. Now why does the enemy target relationships? Our connections with each other are critical, delivering the love and power we need to fulfill our destinies. Paul describes the joints in the body of Christ as keys to our supply, Ephesians 4.16. Dislocated spiritual joints are painful and disabling to our unity and growth as the church, a real coup for the enemy. Word twisting is central to Leviathan's operation. David complained of his enemies in Psalm 56 verse 5, Every day they rest, my word, but they can twist my words. The serpent defeated Eve by twisting God's words. Did God really mean that? You won't die if you eat of the tree. See Genesis 3 verse 4 and 5. Adam and Eve were quickly divided from God and each other, and the fallout was devastating. Separation attacks relationships subtly. A wife wonders, what did my husband mean by that? With the right amount of demonic spin, confusion and suspicion are sown between the best of friends. The enemy twists things just a little bit more each time. And if we don't discern it, you see, no, it's not going to be able to do it. Wait a minute, what is this going to be able to do it? What is this going to be able to do it? How can we understand each other more? How can we get to know each other every time? We have to begin to say that this is not going to be able to do it. And if we don't discern it, things can snap. Even apostles can fall into a spirit of division and part over unimportant matters. Lees gerus handlinge 15 vers 36 tot 40 waar Paulus en Barnabas van mekaar gescheid. The rhythm is always the same. Twisting and separation. Twisting and separation. And you never see it coming. The pride that divides. The book of Job teaches us more about Leviathan. In the early chapters, Satan sought God's permission to take Job's wealth health and family, bringing him into desperate pain. Job was so devastated by his losses that he wished for those who aroused Leviathan, and don't know that verse, we begin it, the day for flukers, for those who aroused Leviathan to curse the day he was born, Job 3 verse 8. He is referring to enchanters, that day for flukers, and it was enchanters, who worshipped the crocodile spirit named Leviathan, summoning curses and chaos. Thousands of years later, Leviathan is still a presence in the literature and practices of the occult and Satanism. And I wees net af jou prentjie van a few of the orders within the temple of Seth, wat een van die grootste sataniese bewegings in die wereld is. En daar is hier sien, boe is die order of Leviathan. En onder is daar het lomp pentagramma, elemental pentagrams of the four crown princes of hell. En die heel rechterkans die ene is Leviathan. So, dit is een baie sterk symbool en een baie sterk geest vandag nog in die okkultisme en in die satanisme. 
Around the time Job spoke this unwise lament, with other words, that the day with for fluke arbeid gebore is, his friends showed up to comfort him. They found him sitting in a pile of ashes covered with boils. Stunned by the sight, Job's friends wept and couldn't speak for days. When Job's friends found the courage to speak, their pious words backfired and created a rift. The problem was not just with Job's comforters alone. In his pain, Job had become self-righteous and irreconcilable. A mense die is the yellow pint. But ons moet besef van wat Leviathan probeer veroorzaak. Hy wil hier jy met jouself begin verdedig oor jouself gerechtigheid. En daar is trots. Defending himself and overplaying his own righteousness, Job denied any sin in his life at all. Then he brazenly demanded a hearing with God. He had lost his spiritual perspective as well as his connection with those who came to show him love. Near the end of the story, Job got his hearing with the Almighty, but he, the God, didn't coddle or justify him. In fact, the Lord rebuked Job. Where were you when I laid out the foundations of the earth? Job 38 verse 4. Would you condemn me so that you can be justified? Job 40 verse 8. God wisely unmasked a trait that keeps people from being healed and restored after loss. In our pain, we can become self-righteous. We can become self-righteous and the seer that we have by other Christians or what you I didn't do anything to deserve this, God. It's you and your people that are wrong. This pride creates a wedge in our relationship with God and His people, just as it did with Job. Yeah, you know, all the sailors are Christians, and look how they have made it. That's precisely how they have done it. Job 41 is God's closing argument. He outlines Leviathan's frightening arrogance and destructive nature. Leviathan's scales are his pride. His heart is as hard as stone. He is the king over all the children of pride. God is saying, Job, look at yourself. Pride and pain are ruling you and twisting your perception. Like Leviathan, you've become twisted, hardened and irreconcilable. That was all it took. Job saw it and it broke him. In the next chapter, Job repents of his pride and is restored based on his willingness to reconcile with his friends. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Job 42 verse 10. And mense, dis wat ons moet verstaan. Eers, as ek bereid is, om daar die mense te vergewe, hulle vry te spreek, wat my seer gemaakt het, en vir hulle te begin bid. Nie myself heel die teen oor hulle te rechtverig, maar hulle te probeer bewys, hoe verkeerd is hulle, en hoe reg is ek nie. As ek vir hulle begin bid, dan kan die Heere my herstel. Dan kan ek, en my posiesie weer begin en kom van om gerestoreer te wees en om te doen wat die Heere wil ek moet doen en kan die Heere die verhoudinge weer herstel of het bezigheidsverhouding is of het hiewelijksverhoudinge is of het in die gemeente is maar dan moet elke partij bereid wees om te sê Heere begin by my ek belei my self rechtvaardig al is het so gering gewees al is het so fijn nie ek het nou nie rechtig ek was nou nie so erg soos hy nie opas De veehouder leen net so onder die water en skiel op op die dag en spring hy uit en hy grijp jy en hy plik jy onder die water en hy rol en hy skeer jy uit mekaar uit op ons verdaaine. Hy werk baie fijn en ek bid dat werkelijk dat met die die DVD die heren jou hart gaan oopmaak om goed met jou nou vastgebind die 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 geest ook van te help loskom so dat hy jou kan restaureer. En by punt 3 gaan ons kyk na die vraag kan ons die geest bloot aanval? Jy weet, baie mense sê, ja, maar jy weet, ek gaan in die plek in en ek bind en bestraf lik vir jou hart aan en ek breek sy kettings en ek ruk sy skubbe af. Oe, dit klink vir my soos Leviat aan my. Dit klink my precies soos wat hy vijand wil hee, jy moet doen. Want dit is nie werkelijk wat die Bijbel sê nie. Kom ons lees wat die Bijbel van ons sê, hoe werk dit met die gees? En ek haal dit nou spesifiek uit die King James uit aan, want hy sê dit vir my baie keer, baie mooi duidelik. Job 41 vers 1 to 10 sê, Canst thou draw out Leviathan with a hook, or his tongue with a cord which thou lettest down? Canst thou put a hook into his nose, or bore his jaw through with a thorn? Will he speak soft words unto thee? Will thou play with him as with a bird? Shall the companions make a banquet of him? In other words, selfs al sy jy vrienden goed saambring, sy jy om saam ook kan oorvind? 
Canst thou fill his skin with barbed irons, or his head with fish spears? Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more. None is so fierce that dare stir him up. Who then is able to stand before me? Nou kijk maar naar een gedeelte wat sê, lei daar een hand upon him, remember the battle, do no more. Die Afrikaanse Bijbel sê in Job 40 vers 27, sit jou hand op hom, dink aan die geveg, jy sal dit nie weer doen nie. So die Heere is bezig op jou beheer te verduidelik, weet jy wat, jy kan nie hierdie gees, sommer net aanvat nie. Hier is waar ons die Heere nodig het. We gaan ons aan, Job 41 vers 11 to 22, Who can open the doors of his face? His teeth are terrible round about. He says, skeer uit mekaar uit met sy mond. His scales are his pride. Ons het net al daarover gepraat, ons gaan net in verder daarover gesels. Shut up together as with a close seal. One is so near to another that no air can come between them. En daar is een baie belangrike punt, mense. Dat sy skibbe van trots is so stijf in mekaar dat geen lucht daar kan inkom nie. En weet jy wat? Daar is hy selfs in die lucht, die roog, die heilige geest van God, dat mense is raak so trots, wat hier die geest gebind word, dat hulle so trots is, dat hulle selfs nie eens wil luister, wat die heilige geest van hulle sê. They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered, out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out, his breath kindleth cold, soos het net daarna gekyk, and the flame goeth out of his mouth, so jy kan sien, sy mond vernietig, dit verbrand, dit takel af, dit breek. Dan kyk nou verder, Job 41 vers 23 to 34, The sword of him that layeth at him cannot hold. So jy sien, selfs al val jy nou aan met jou swaard en met wat jy denk jy moet doen om hierdie persoon te oortuig, sorry, jy gaan dit nie recht kree nie, want it cannot hold. The spear, the dart, nor the habergeon, the habergeon is a harnas, He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood. The arrow cannot make him flee. Jy sê, nee, is nie bang nie, want hy is vol van homself. Slingstones are turned with him into stubble. Darts are counted as stubble. He laugheth at the shaking of a spear. Kijk nou na die volgende gedeelte. He maketh the deep to boil like a pot. Jy sê, met sy woorde, dit wat hy ten oor jou doen, wanneer jou nou probeer aanval, maak dat jy hier diep binnen baie, baie seer kry en seer het en dit word soos een pot wat kook jy aan jou binnenkant dier dit wat hy gesê en gedoen het. Upon earth, there is not his like, who is made without fear. Jy sien sy trots maak dat hy vreesloos is. Hy het nie een saak wat hy vir mense sê nie. He beholdeth all high things. He is a king over all the children of pride. En mense, dit is jylle punt, weer eens, hierdie ou is so vol vir homself, daai skibbe van sy trots is so stijf tegen mekaar, dat omtrend self nie die heilige geese licht daar kan inkom om dit om te draai nie. So my nie dink, jy gaan om sommer dit nie, ek gaan hierdie ou oor dicht nie, ek sal vir hom sê waar sy verkeer, o my genade, die oomlik as jy dit doen, dan gaan daai ding omdraai en hy gaan vir jou vat en hy gaan vir jou toest en hy gaan vir jou uit mekaar uitskeer, want hy is so vol vir homself. En daarom moet ons weet, ons gaan net nou kyk, hoe oorwin ons hierdie geest? Ons kan hom nie oorwin nie. Jy gaan nie in een oorlog in met hierdie geest, op jou manier, in die kennis wat jy denk jy het, selfs van geestelike oorlogvoering nie, selfs van bevrijding nie. Hierdie is een ander geest. Jy moet hom op een ander manier benader, as enige ander geest in daar buiten. En ons gaan net nou kyk wat die woord sê. Want Leviathan is een geest van trots en hoogmoed, en praat altyd op een grove en een harde manier. Hy is baie manipulerend en wil altyd in beheer wees, is baie godsdienstig, onafhankelijk en opstandig en tree in rebellie op. Dit lei mense tot selfverhooging, hoogmoed, arrogantie, toos, tweedrag, leuns, vloek en skel en agressie en woede. Dit is ontoegeeflik en onleerbaar, met ander woorde unteachable, en saai erge verwoesting in verhoudinge. Hierdie geest sal jou vernietig, jou in sonde intrek, en jou gebedslewe verhinder en dooddruk. Dit laat jou nie slaap raak terwyl jy bybel lees. En sal jou nie toelaat om jou volkome te onderwerp aan diegene en autoriteit boek aan jou nie, het sy in die huwelik by die werk of in die kerk. In menige huwelike werk Leviat dan baie hard om verweidering en afscheiding te veroorzaak. Wanneer een paar keer argumenteer, sal hy die woorde van die een wat praat, jyltemal verdraai, so dat wanneer hy die oore van die ander partij bereik, 
Dit glad niet is wat die eerste persoon gezien. nie. Leviathan sal maak dat die geneesing verwerp en weier om een bevrijding, die vervulling van die Heilige Geest en die gaves van die Heilige Geest te gloeien. Je ziet, hij loopt saam met daar die geest van godsdienst, want die geest van godsdienst wil niet iemand in die goed gloe nie. Jy wil nie in een persoonlijke gevecht ingaan met iemand wat die hierdie geest beheer word nie, want jy sal nie wen nie. Leviathan hou nie van die teenwoordigheid van God nie. Tijdens bevrijdingssessies sal hierdie geest lach of spot en selfs vloek op die bevrijder. Dit het ons al baie gekry. Trots los een hele spoor van pijn en seer oorals waar het gaan. Dit veroorzaak gebreek de huwelike, terugvalling wat ons noem backsliding en vernietiging. Spreek 16 vers 18 sê nie verniet, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Nou hindrances that would stop a person from, from receiving deliverance from the spirit of Leviathan are sin, ungodly soul ties, occultism, fear, embarrassment, unbelief, unclean spirits, unforgiveness, lack of knowledge and rejection. Some people will not receive deliverance from Leviathan because his kingdom is often protected by his scales. En dan gaan hierdie persoon aan om van hierdie scales of Leviathan te noem, wat nou van hierdie skibbe kan wees, wat om in die gees toemaak, wat keer dat hy oop is om bevrijd te kan word, of dat hy nie wil luister na wat jy sê nie. And those scales are witchcraft, anger, intellectualism, jy sê, hy wil alles van sy intellect beredeneer en argumenteer. Manipulation, perfection, self-centeredness, rage, woede, unyielding, destruction, hard-hearted, intolerance, mockery, rebellion, shame, arrogance, control, disobedience, haughtiness, hoogmoed, strife, boasting, cursing, dominating, independence, lying, selfishness, stubbornness, unwilling to apologize, egotistical, and conceit. God told Job that no one would be so foolish as to stir up Leviathan. He was that intimidating of a beast. His scales were impenetrable. His teeth were fierce. He had such a hard exterior, it was impossible to pierce him with a javelin, and he laughed at anyone that tried to overcome him in a battle. This is the nature of pride. Job 41 verse 15 to 17, His rows of scales are his pride, shut up tightly as with a seal. One is so near another that no air can come between them. They are joined to one another, they stick together and cannot be parted. There are some very good insights into how this devious spirit uses things such as shame, unhealed emotional wounds, anger, inferiority, insecurity, fear and blaming others to reinforce his plates of armor and literally keep people trapped inside. When you see, so long as I can try to tell how slecht you is and how wicked you is, I don't need to deal with myself and the reserve that I have myself. That's how Leviathan works. That is what this monster does. Inferiority and insecurity are the two main demonic spirits that hold all these plates together. You see, because I feel so unworthy, I feel so mislukking, I am so unsure of myself, I have to go a little bit of a so that I jou onder my kan kry, en dan voel ek, ek is een weer, want ek voel so minder waardig. Pride is like the seal that hardens the heart and keeps others at emotional distance. Leviathan keeps people in bondage and captivity and uses pride as shield to keep people from getting too close. Unhealed wounds in the individual make self-preservation the main motivator. The person remains guarded and keeps a safe emotional distance so as not to get hurt again. It's not writing from the mirror that I own myself. But I mean, it's going to be my favorite. It's like, you know, what I bow up against. If my sir makes me bow, I can't do any more on for me. It's a mind of a person. It's like that. But I will hear you and another person with who it has dealt with for me. So I make that you the mirror bow and yourself begin to get rough. But I mean, I stand so good. Okay, how can I make the person me always so sir? So I bow me not any more. And so bend the fiat and me all the more fast. In Job's argument with God, it was Job's pride that had been exposed. When God answered Job out of the whirlwind, he came not to destroy him, but to overwhelm him into submission in order to restore Job to his proper role as the Lord's own. You see, the Lord, can he, will you not, as you know, with the te doen gehad het en die mekaar was en het jou vastgebind gehad, hy wil jou nie nou kom vernietig as gevolg daarvan nie, hy wil net hee, jy moet hierdie ding nou raak sien, so dat hy jou kan 
restaureer, so dat hy jou kan herstel, maar dat hy daar die ding uit jou leven uit kan ruk. God started asking Job a lot of questions. He demanded Job to tell him the answers if he dared. When God asks a question, there is a reason and a purpose behind it. So, in chapter 41, when God starts asking questions about the great beast Leviathan, it wasn't just to help Job realize his own frailty in light of this great predatory beast. That was only part of it. God was leaving a clue behind for us to understand something important about Leviathan. And that clue is, Job got caught up in his own defense. The spirit doesn't just keep others in bondage. It seeks to make prey out of anyone it can pull into a battle. And it does it by attacking our weaknesses. Every person contains some sort of pride. My dear friends, as you sit here, listen to me. I say, "Ach, nie wat die, nie wat." Ek het nie enige vorm van pride nie. Daar sit hy klaar. Want elkeen van ons word op een of ander manier maar gebind deur onthou as 'n ding wat sê little pride. Klein trots, a rude van trots. So, what does the crocodile do? It attacks. It latches on and then it pulls. Pain, disappointment, emotional wounding, shame, injustice, and unwarranted attack from others can cause a person to get caught up in their own defense. People might even rise up to take up someone else's offense. Op as vir hierdie waar jy iemand anders te wil gaan verbedig, en jy ken jy sy persoon baie goed nie, of selfs al ken jy hom goed. Friends, never get baited into fighting a battle God hasn't asked you to fight. Never take up an offense on behalf of someone else, no matter how much you might love them, want dit kan ook net een manier wees wat lief jy had en jy wil intrek, en jou dan nou wil vernietig, omdat jy probeer bewys hoe goed is daar die ander persoon, en hoe oulik is hy, en hoe oulik is hy, maar in tussen is lief jy had en bezig om jou vast te bind. It's a dangerous place to put yourself, and you might just end up in a struggle with Leviathan. We may be able to recognize when others are being held captive by the spirit, but the problem is that people often don't recognize that spirit is the one that is provoking a battle with them. A predator spirit will taunt, harass, instigate or agitate, using anything it feels will trigger a prideful reaction from others. One response of pride is to judge. Those that are in subjection to it may not even realize they are being used to bite or inflict pain to others. Leviathan uses its tail to whip up emotions, create chaos, and destroy relationships. It will taunt people into provoking others in a devious game of ill will. Now, mense, jy moet enig verstaan. Mens kan nooit oorwinning oor Leviathan kry so lang trots a factor is nie. Trots het veroorzaak dat Job self rechtvaardig en begin raak het, oor homself en al sy goeie werke. Dit het hom laat begin voel asof God hom iets skuld, of ten minste een verduideliking vir al sy pijn, de leerstelling en die vreselike verdrukkings wat hy ervaar het. Onthou, hierdie was een veldslag wat die vijand tegen Job gekies het en beplan het. Job het niks gedoen om het aan te huis nie, maar sy trots, dier middel van self rechtvaardiging, het toch een strykelblok vir hom gevoel om oorwinning te kry. Pijn en teleerstelling in enige mense lewe sal verskillende vorme van trots openbaar. En Job het het op die harde manier uitgevind. Was jy ook al daar, vriend? Het pijn of teleerstelling of mismoedigheid oor een of ander situasie in jou lewe al ooit die gevoel van verontwaardiging, selfrechtverdiging of kwaad gesneller in jou gedagtes, selfs tegen God? Baie mense het al tegen die vijand bekleid, terwyl hulle verwacht dat God aan hulle voorskrifte moet voldoen, en toch is dit hierdie sin van trots, wat jy is vir God op afstand hou, hoekom? Want Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. So oppas, dat jy met jou trots en hoogmoed, dat nie jy is bezig is om tegen die Heere te bekleid omdat jy, ja maar ek is daar, jyre, jy skuld my verduidelik, en jyre, hoekom laat jy goed is weer, iemand het altijd gesê, jy weet, is die jyre nie nou na die party te kom nie, dan is daar nou moeilike, dis lef jy had in my, dis lef jy had in wat jou vast bent, en dan wonder ons wat gaan aan in ons levens. Have you ever been pulled into a battle you never should have entered into? Have you accused God of not handling things to your satisfaction? Accusation often takes the form of hopelessness and despair. The spirit of accusation will turn your voice into a voice of wailing and complaining, rather than a voice of respect and faith towards God. 
It can be a fine line between genuine grief and accusation. Sometimes that line becomes blurred. It isn't that God doesn't understand or feel compassion towards our pain, but we do need to be careful about the words we speak. We need to be careful about the emotions we entertain in those moments. Pride accuses, humility believes through brokenness. God withstands the proud. Pride will never overcome your opponents. You cannot fight Satan on his terms or by his methods. Humility is the only thing that will prevail. Job, once corrected, realized his argument with God was invalid. God did not owe him anything. God is God. He could do what he pleased. And he did not have to answer to Job. Mense, dit is wat ons moet verstaan. God skuld my en jou niks. Ons skuld hom alles. Want hy het vir ons alles gegeen. That is why repentance was Job's ticket out of his struggle. Perhaps it is the ticket out of your struggle too. As jy nog gewonner, hoekom krijg nie deurbraak nie? Dalk is het tyd dat jy ook nederig gaan raak. Vir die Heere sê, Heere, vergeef hem my. Ek belei, ek was in rebellie, ek het myself probeer rechtverdig. The key to overcoming the spirit of Leviathan is to take the position of humility. Don't let the fiery darts from the enemy bait you into taking a position of defending yourself in pride. Although the enemy may have gloated for a season, the time has come for him to once again be put to an open shame. God never leaves his people without an answer to even the most formidable opponent. The harder the battle, the lower you have to go. It's the position of the cross. It's crucifying to your flesh. It's humbling. Sometimes it means being rejected, misunderstood or enduring others mocking you. Yet, despite it all, if you will hold on to love, love never fails. Because genuine love is demonstrated out of humility. The spirit of Leviathan found willing accomplices in Job's friends. All the enemy had to do was to incite them to judge their friend and use their words to provoke him to defend himself. Yet in the end, God judged the whole matter fairly and set each of them on a course of recovery and restoration. Each act of obedience unlocked the next step to future blessing. En mense, dit is wat ons moet verstaan. Ons gaan op die volgende punt mooi daarna kyk. Hoe oorwin ons hierdie geest? Maar jy moet weet, ons allemaal word daardier aangeval. En toe ek hierdie naafvorst gedoen het, en hierdie hierdie goed vir my begoe breek, en toe herinner hy my aan goed, wat moet my gebeur. Die afloop op 15 jaar, ons is dan 15 jaar vol, dit is in die bediening in 2017. Hoe mense my probeer aanval het, mense my slag gesê, mense in korante oor my geskryf het, mense oor die radio van my gepraat het, en as al ander mense my bel en sê, gaan jy dit aanvat nie, gaan jy in die hoofd gesleep nie, dit is lastering, en dit trek jou naam door die modder, en dan hoor ek nie die LG sê vir my, nee, sien hulle, vergeef hulle, sien hulle, vergeef hulle, en dier dit, dier die feit dat ek nie opgestaan het, om my self te ervaren, hoe kan hulle dit van my skryf, en hoe kan hulle dit van my sê, het Leviathan nie vat op my gekry, en hy het na my gehap, en hy rik terug het die dierbare vriendin van my, my gebel, met die profetiese woord, wat die heren vir hulle gegeet, en sy sê, die heren wees ons hierdie, ding wat lyk soos een krokodil miskibbe, en hy hap heel tyd na jou, en hy hap jou heel tyd mis, en hy is verskrikkelijk briese na oor, en ek besef in daar die oomlikke, dit is hierdie gees, dit is Leviathan, hy het in hierdie afloop op 15 jaar, baie kere na my gehap, maar omdat ek myself, nooit gerechtverdig het, wanneer mense my beskuldig het van goed, en allerlei goed van my gesê het nie, het hy my misgaap, het hy my misgaap, en daarom mense, as jy nederig begin raak, en jouself nie altyd wil probeer rechtverdig, oor die goed wat in die dorp van jou gesê word nie, die goed wat daar die persoon oor jou geskryf het nie, en, 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 dan gaan hy jou mishap, gaan hy nie vat krip jou nie, en dan is jy in oorwinning oor daar die geest, maar ons moet weet, ons kan het net op Jesus manier doen, en ons kan het net in Jesus kracht recht krijg ook, Op die punt 4 gaan ons dan nou na die vraag kyk, hoe word die geest dan oorwin? En dit kry ons in Psalm 74 vers 14. U het die koppe van die Leviat aan verbrysel. U het om gegee as voedsel vir een volk vir boestijndiere. Die King James sê, Thou breakest the heads of Leviathan in pieces and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Met andere woorde mense, weet jy wat, as jy ervaar dat jy dat bekie in die wilderness is, as gevolg van dit wat in jou leven gebeur het, 
is dat tyd om met een oor te gee aan die Heere, want net die Heere kan lief jy haat in jou leven verbrysel, jy gaan het nie recht kry nie, maar ons kyk ook na die woestijn dieren, die Hebrews, die Hebrews over daar sê, a desert dweller, that is nomad or wild beast, wild beast of the desert, that dwell in or inhabiting the wilderness, so ek en jy moet weet, as het vir jou voel, jy is in die wilderness tyd, en jy is bezig om deur te stap, of om deur te breek, na volgende ding toe, dis wat er lewe had, en jy wil probeer aanval, en jy moet het aan die Heere oorgee, dier nederig te raak, en dis die Heere, ek gaan myself nie rechtverdig nie, dan kan die Heere die koppel van die lewe had, en verbrysel, en ek kan het selfs vir jou geest voedsel, om te sê, want jy is in oorwinning, word het stap uit my kind, gaan aan my kind, kom uit die woestijn tydperk uit, want die punt is onthou nie, Psalm 68 vers 6 sê ook, dat a rebellious people dwell in a parched land, so as ek in rebellie is, sal ek in daar die wildernis bly, ek sal nie deur gaan nie, want op Psalm 23 sê vir ons al, gaan ek deur a dal van doodskarwee, so baie mense wil in daar die dal van doodskarwee gaan kom, nie, jy moet deur om gaan, jy moet deur daar wildernis gaan, die mense van Israel was van ons stel, die volk van Israel was van ons stel om 11 dagen te vat, van Egypte af tot in die beloofde land, hy het 40 jaar gevat, hoe kom, want hy was in rebellie, hy was in opstand, hy het heel tyd hy self probeer rechtvaardig, maar ons is ek een goeie mense, hoe kom het moes as ons in die woestijn ingebring, jyre, hoe kom het die ons hier naartoe gebring, en, 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 as gevolg daarvan is hy 40 jaar lang, om die selfde berg, en het, allemaal van hulle behalwe twee, wat uit die gift uitgetrek het, gesterf in daar die woestijn, juist, omdat hulle nie gedeel het, met hulle praai nie, en ja, dit het hulle gekoos in die einde van die dag, so jy moet kies of jy gaan deel met die praat, en dit vir Heere gaan geef, want die Heere sal die koppe van die Vyatan verbrysel. Isaiah 27 vers 1 sê, en die dag sal die Heere met sy harde en groot en sterk zwaar besoeking doen oor die Vyatan, die vinnige slang wat wegseil, en oor die Vyatan die kronkelende slang, die Engelse Bijbel sê my sal die twisting sê vind, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is, kyk mooi dan my liewe vriende, nie jy nie, jy sal nie besoeking doen oor die Leviathan nie, jy sal om nie bind en bestraf nie, jy sal nie die draak doodmaak nie, die Heere sal dit doen in jou leven. Nou oorwinning oor Leviathan, diegene wat bewustelik of onbewustelik dier die regees gebruik was, het nodig om dit te belei, en die Heere sy vergifnis te vraag, daar is die sleedel. Diegene wat draas van die regees was het nodig om verlos en gebreek te word van hulle trots, wat die vijand die geleend het gegeet om so baie verbrokkeling en vernietiging in hulle eie lewens, sowel as die lewens van andere rondom hulle, wat dier hulle beinvloed was as gevolg van die regees, te veroorzaak. Hoe langer dit nagelaat word, hoe moeiliker word het om die nodige stappe te neem om vry te kom van die invloed daarvan. Dit is noodzakelijk dat daar een verootmoediging moet plaasvind en dat enige trotse, selfrechtverdigende en arrogante onafhandelike houdings gebreek moet word waar daar wel soedanige beleidnis en oprechte bekering is, is daar niks om voor te vrees van Leviat aan sy kant af nie, want dan kan die Heere die betrokke partijen allemaal herstel. Gedierende die tyd wat hulle onder Leviat aan sy invloed beweeg het, kon hulle nie geestelik groei of floreer nie, maar soedra hulle Godse vergifnis ontvang het en dier hom herstel is, kan hulle weer begin vloei in die ware heilige geest. Een ware sin van richting en doelgerichtheid word dan herstel in hulle eie lewens, in stede van die vernietiging wat hulle voorheen ervaar het. En dan nou mense, dit kan self die rechtverdige wees van, maar ek is dan so heilige oukie, ek is dan so goeie oukie, ek is dan so ware kind van die Heere, ek is vervol met die heilige geest, hoekom sê allemaal my so slecht, hoekom takel allemaal my self, ach, ek is dan so goeie oukie, ek het, wow, dit is geestelike hoogmoed daai, dit is leviat aan daai, en as ek dit nie voor God blij nie, Heere vergewe my my geestelike hoogmoed, Heere, vergeef my dat ek gedink het, ek is beter as anders, as andere, omdat ek in tale praat, en hulle nog nie in tale praat nie, al die type van God, Vader, vergeef my, ek raak nederig vir u, ek verootmoedig my vir u, ek beleid het, ek het oprechte berouw in my hart, raai wat, dan kan hier jou stel, en dan kan die waarheidig gees, werkelijk dier jou begin vir u. God knows your weaknesses, but he also knows who he is inside of you. You are God's child, you are redeemed with a plan and a purpose, You had to walk through the darkness and learn to know your enemy in order to overcome him. The season and the battle have been long, but I come to tell you in the name of the Lord, lay down your weapons. The only weapon you need is love. Ook teen daar die persoon wat jou so seer gemaakt het. Lay down your weapons. Do not fight for your rights. Do not fight for what you think is owed to you. Surrender it all. 
confess it all, lay it all on the altar of sacrifice, for I am your victory, says the Lord. There is one way and only one way to victory. It is through the path of humility. It is through the path of confession. It is through the path of love. God's grace is sufficient for you. You need only to walk through that door of humility that leads through the next phase of hope, restoration, and so much more. The question is, will you surrender your pride? Is jy bereid om te sê, Jere begin by my, ek erken, ek het opstande geraak, ek het self rechtverdig en begin raak, toe hy dit vir my gesê, toe sy dat vir my gesê, en het ek somme kwaad geword, het ek somme opstande geraak, so die vraag is, is jy bereid om jou trots neer te leen? When you lay it all down, then and only then, can the fire of God consume your sacrifice. Then and only then, can the Lord bring forth the sacrifice He has prepared, natuurlijk in jou lewe. He has an appointed day for your turnaround, and it's coming forth, even as you obey what He has put in your heart to do. This is the day of your turnaround. And it can specific, hierdie dag wees, wat jy na hierdie DVD kyk, mag dit ook die dag wees, wat jy jou omdraai kry, jou restauratie, jou herstel in daar die verhouding, in jylle gemeente, of in jou hevelik, of in jou bezigheid, of wat ook in die geval mag wees. Want ons lees in Matthies 5 vers 324, as jy dan jou gave na die altaar bring, en het jou daar byval, dat jou broeder iets tegen jou het, laat jou gave daar voor die altaar bly, en gaan persoen jou eerst met jou broeder, en kom dan, en bring jou gave. Jy sê, moet nie vir jou broer gaan vertel, hoe reg jy is, en hoe verkeerd hy is nie. Want, ja, hy is tegen jou. Maar moet nie om dan nou verder daar gaan op, sweep en sê, ja, maar jy weet, jy is verkeerd en ek is raak, dit is nie versoening nie. Hoe gaan versoen jy jou? Weet jy wat, broer, ek is jou, maar as ek iets gedoen is wat verkeerd is, al weet jy, jy het nie. Gaan vraag hom om verskoning, dan kyk jy, hoe herstel die Heere daar die verhouding. Begin bid vir jou, broer. Begin bid vir hom wat iets tegen jou het. En jy sal sien, dan kry jy die deurbrakke. Starving it out. When pain and loss pierce us, wounds can settle in our souls. The enemy plays off of these wounds and creates separations in our families, churches and networks. He twists words, distorts intentions, and prompts us to react out of pain instead of love. The result is always train wreck. Pride is the problem. When we justify ourselves, pride hardens our heart and deceives us. 1 John 1 verse 8. If we buy the lie that we have no sin, the twisting has already begun. Division has taken hold and we never saw it coming. Leviathan can only be defeated if we walk in humility. When we let the Lord reveal our pride, we can turn and be free. Humility creates an atmosphere around our lives that is toxic to separation. Leviathan can't breathe the oxygen of grace. Jy sien, as jy genade aan die ander partij betoon, dier hom vry te spreek, haar vry te spreek, nie jouself probeer rechtvaardig, hom vertel hoe verkeerde is nie, daar die genade wat jy betoon, die wereld en kan nie lewe in daar die omgeving nie. Genade maak om dood. Vergifnis maak om dood. Vergifnis, wel, jy moet my nou recht hoor, nie, gees kan nie sterf nie, maar die punt is, hy kan nie daar in lewe nie, en hy vaai. If we refuse pride, even when we hurt, The spirit of separation will be starved out of our lives. En hier is nog een getuinis wat hierdie persoon gee, oor wat in die hevelik gebeur het, to Gary it seemed to come from nowhere. He had made what he thought was an innocent remark to Jennifer at their family's Thanksgiving dinner. Jennifer exploded, want daar weet hy ding van explosively, Jennifer exploded and ran from the table angry and crying. Pressures had been building in their marriage and Gary was becoming uneasy. He couldn't put his finger on it, but somehow everything he said lately was misunderstood. Now die, moet laaf jou die rooie lichte wees, die moet jy sê wat is aan die gang, as jy hierdie kennis nou het wat jy op hierdie DVD gekry het. When he tried to reason with her, Jennifer was defiant. All of this goaded Gary to react in anger and self-defense. Maar kyk nou mooi wat doen hierdie ou. Instead, He asked his friends and family at the table to pray with him. After a few minutes, they all felt a release. 
When Gary came to Jennifer, she was crying, but the hardness was gone. They held each other tightly. I'm sorry, Gary. I've been having such angry thoughts. I've been so offended. You see, unstuart is the problem. And it has made me miserable. But something lifted off of me just now. I feel peaceful. Gary let out a sigh. Part praise, part relief. As he realized he had his wife back. This is what he found back. If you are in a relational conflict, God may speak to you about pride as he did with Job. Repent and pray for those with whom you struggle. You see, when you say, Ach, Jere, for ander sy hart. Ach, Jere, for ander hart. Ach, Jere, raak my man toch nou aan. Jere, raak my vrou toch nou aan. Nee, Jere, ek bid vir hom. Jere, ek bid vir haar. Sê in hom. Sê in haar. Don't feed separation with anger and self-righteousness. Starve it out. Betoon genade aan daar die persoon. Starve it out. En hierdie is die vers, wat die Heere vandag ene van my geleer het, toe die mense my so begin slecht sê het, en vervolg het en aftakel het, door die goeders wat ons doen in die bediening, toe die Heere van hierdie vers geleer, wat die is 5 vers 24 en 45, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, sien die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, so dat julle kinders kan word van julle vader, wat in die jimle is, en mense, die vers kan ek nou vir jou sê, is die sleutel, die wapen, vir oorwinning, oor Leviathan, in jou lewe, as jy mense terug vervloek, sorry, dan Leviathan jou vastgebind, as jy hulle wil seer maak, omdat hulle jou haat, dan Leviathan jou vastgebind, as jy hulle wil beledig, en hulle wil vervolg, omdat hulle jou beledig, en jou vervolg, dan het Leviathan jou vastgebind, nie mense, doen wat hier staan, en Leviathan, sal nie, een vat op jou kreeg nie, Let the Lord restore your losses and give you a double portion reward. Pride born of hurt is fertile soil for Leviathan seeds. We can protect ourselves from division with the clothing of humility. Best of all, I have learned that God will restore when we get our hearts in order. En dan sien ons hoe Job sê in Job 2 vers 5 vers 6 vers 10. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou, het my oog u gesien, jy sien, nou beweeg hy uit daar die selfrechtverdiging uit, nou kom hy by die punt van berouw, dan sê hy, daarom herroep ek, en het berouw in stof en as, jy sien, jy sien sommer net, ach ja, kijk, jammer, mag gaan het maar net weten nie, nee, 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 hy berouw in stof en as, hy werkelijk diepe, oprechte berouw, en die Heere het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het, en die Heere het Jobse besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen, en dis wat jy moet verstaan, so kan die Heere jou ook dat dubbel begin sien, in jou huwelik, in die gemeente, by die werk, in jou vernootskap, of wat ook al, as jy begin bid, vir daar die persoon wat jou so aanval, in stede van om jou self die nom dubbel probeer ek verder, as jy begin bid vir jou man, wat so hard is met jou, as jy begin bid vir jou vrou, wat so skerp is met haar mond op jou, en jy in nederigheid begin ingaan, maar vir jyre vrou, Heere, omdat ek hierdie goed beleid het, nou vraag ek, vat u, u groot en machtige zwaard, en kap en verbreisel die koppel van Leviathan in hierdie huwelik, verbreisel die koppel van Leviathan in hierdie gemeente, verbreisel u nou die koppel van Leviathan in hierdie vernootskap, en die Heere sal vir jou die oorwinning gee, want dit is wat sy woord vir ons verklaar. Nou gaan ons by punt 5 afsluit met een gebed vir oorwinning oor Leviathan, en ja mens, ons het ook hierdie gebed beskikbaar, jy kan van e-mail stuur, en dan stuur ek vir die gebed, of jy kan maar net hier, op die rekenaar, of op jou DVD-speler, saam met my bid, want ek gaan jou voorgaan aan die gebed, ek gaan op jou wees op die skerm, maar ek gaan ook spreek, want onthou, ons bid ons gebede hard op, want die geeste moet oor. Ons moet weet, ons kan geen geest wegdink nie, Jesus is nooit die demoon weggedink nie, het allemaal met die mond aangespreek. So die vijand moet oor wat ons uitspreek. So, jy maak my die kees of jy die gebed saam met my wil bid, maar ek dink net, dier dit wat ek tot dusver vir jou vertel het, op die DVD, besef jy dat, jyre, ja, hierdie ding het my ook gevang, vergeef my, want ek moest het voor die Heere beleid, hierdie ding het my ook gevang, maar prijs die Heere vir die kere wat hy my mis gehap het, juist toe die Heere my hierdie goed al geleer het, het klomp jare terug, toe ek mense begin sien het wat my vervloek het, toe ek begin bid het vir hulle wat my vervolg het, toe die Heere my gesien het, kon daarin my mis hap, en kon ek toe nou juist die herstel sien, ook in my leven en in ander mense sy levens, so jy maak nou die kese, maar hier is nou geleend het vir jou, om te kan bid, en hier die gees, sy werking, in jou leven ook gebreek te kry, dier wie? Dier jou? Nee, 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 dier die heren, kom ons bid saam. 
Vader, ik kom naar u in die naam van Jezus Christus. Ik kom staan in die gaping en beleid nou die zondes van mij en mijn voorvaders tot in die derde en die vierde geslag, als gevolg van ons trots en hoogmoed en verskye vormen, Vader. Ik beleid hiermee al mijn hardnekkige trots en rebellie. Ik beleid alle godsdienstige en die nominationele trots, alle ambitieuze trots en die ongerechtigheid van een kritische geest, met scherp woorden en acties, en zelfs die begeerte en zoeken naar wraak, Ik Ek belei ook die kere waar ik niks geleerd kon worden, want ik het gedink ik weet alles, en ik belei mijn hoogmoedigheid en trotse oor in Jezus naam. Ik vraag dat waar ik luister maar nooit hoor nie, dat u alsjeblieft mijn hart en my oor zal open om u woord in die wee te verstaan. Want ik belei ook waar ik niet leerbaar was, nie, maar wel veroordelend in mijn optredens. Ik belei mijn opgeblazen opinie van mijzelf, mijn verwantheid, mijn hoogmoedige optredens, mijn arrogantie, en zelfs waar ik satisfactie gevind het in mijn eigen prestaties, waar ik bij een min gedink het van anderen. En waar ik niet tijd gehad het voor anderen, wat niet mijn statuur en intelligentie gehad het nie. Vader, ik belei waar ik onverdraagzaam geraak het, die door anderen, omdat hulle niet mijn begrip, mijn intelligentie en vermoeens het, of gehad het niet, natuurlijk in mijn oor. En ook waar ik mijzelf geïsoleerd het van mensen, bloed, omdat hulle niet is, wie ik wil he, hulle moet wees niet. En omdat hulle niet is of was, zoals ik niet. Ik belei waar ik anderen wou verander, En zelfs alle rollen oorgeneem het, omdat hulle niet zo so perfect zoals ik is niet. Ik belei die vruchten van verdenken en wantrouwen. En zelfmisleiding en waar ik wetties geraak het, En ik vraag u om enige wetticisme in mij toe te maken. Ik belei zelfs die keren. Waar ik zo'n advocaat, mensen met die Bijbel aangeval en uitgedaag het, wetend of onwetend. Vader, ik belei waar verwerping en vrees veroorzaak het dat ik perfectionistisch geraak het, en ook daar weer opgeblazen geraak het met trots en rebellie. Ik belei mijzelf rechtvaardigen, en waar ik diegene in die kerk verwerp het, en daar weer niet die opdracht van, van broederliefde, in aanvaarding van die geliefdes, en om een liefde te wandel, nagekom ik niet. Ik belei ook waar ik mijn eigen rebellie gerechtvaardig het, als ook mijn ongehoorzaamheid aan i woord en i vee, als gevolg van mijn oortredingen en die vesten van trots en hoogmoed in mijn leven. Ik belei ook mijn trots oor mijn rijkdom, mijn meubels, mijn bezittings, mijn moeders, mijn inkomsten, mijn loopbaan. En zelfs mijn positie in die kerk. Ik belei verder mijn trots en mijn bloedlijnen, mijn afstamming, mijn ouderse bloedlijnen en hulle prestaties. En zelfs waar hulle trots of racisme in mij veroorzaakt als gevolg van al die dingen. Vader, ik belei die hardheid van mijn hart. En dat ik een clubhart heet als gevolg van al mijn trots en hoogmoed. Ik belei waar ik geweier het, om mij te onderwerpen aan I en om op I te vertrouwen als gevolg van mijn trots en rebellie. Ik belei waar ik eer en glorie aan mijzelf gegeet, en stierde daarvan dat ik het alles aan I gegeet, als gevolg van mijn trots en wegmoed. Ik belei al mijn gespotterij, verachting en dwaasheid, mijn trotse kijken van minachting en trots en wegmoed, als gevolg van mijn verharde en trotse hart. Ik belei al mijn disrespect, oneer aan mijn ouders en ander ouder mensen. Mijn disrespect die door gezag, die middel van arrogantie en leuns. Ik belei al mijn hipsig, schande, twist, lastering en argumenteren in Jezus naam. Ik belei al mijn gierigheid, fitsig, luiheid, leegleerij, mijn seksuele wellustige oortredingen, als ook al mijn zondes gepleeg en dronkenschap. 
Ik beleid waar ik die woord gecompromitteer het om niet in zonde te leven nie, en om in gerechtigheid te wandel, en om niet die lus van die vlees en die weer van die wereld na te volg nie. Vader, ik vraag, dat die alle structuren van zonde met betrekking tot trots, hardkoppigheid en rebellie in mij te sterven zal brengen. En leer mij om te verstaan dat ik een leven van nederigheid moet leven en overeenkomst met je. En dat al die gemelde dingen gekruisigd moet worden in mijn leven. Leer mij om te verstaan dat die oude mens in mij moet sterven. En dat ik een nieuwe leven in u moet leven. Terwijl u voortgaan om mijn werk in mijn hart te doen zodat so ik niet zal voortgaan om gebind te wees door een vesting van trots, rebellie en hardkoppigheid. Ik beleid en verloor in enige belangstelling en enige vorm van die occulte of die boernatuurlijke van die duisternis. Ik beleid waar ik onwetend die vesting van trots toegelaten het om mijn leven in die werken en manifestaties van die Heilige Geest te vervals. Ik vraag dat u mijn oren en oor en tong zal losmaken zodat so ik kan hoor en zien en spreek in en dier die Heilige Geest. Vader, indien ik mijzelf opgemaakt het voor enige valstalen, of voor enige godsdienstgeesten, of ander boze geesten, weer die oplegging van handen, omdat mijn trots mij niet toegelaten het om dit te zien of te hoor nie, vraag ik voor bevrijding van al die gemelde geesten in Jezus naam. Vader, waar ik dalk voor enige van die volgende geesten van trots mag beschik, die roede van trots, die kroon van trots, groot hoogmoed of die grootheid van die leven, dan bid ik voor die bevrijding van enige zodanige geesten in mijn leven, in Jezus naam. Vader, zelf alsjeblieft naar mijn gebed met die kracht en autoriteit om Leviathan en enige van zijn andere relevante geesten uit mijn leven te drijven. Ik vraag u, breek u nou die vloek van Leviathan tot in die vierde geslag aan beide kanten van mijn familielijnen. En ik vernietig enige wettige rechten wat enige boze geesten rede gee, om daardoor in mijn leven te opereren in die naam van Jezus Christus. Vader, ik vraag u, bind nou Leviathan in sy zeven koppen, namelijk klein trots, arrogante trots, geestelijke hoogmoed, rationalisatie, zelfrechtvaardiging, logica, trots in verband met kennis en die gebruik van kennis tegen mensen, en bind ook Neptunus, Dagon en Poseidon, als ook alle verwante Egyptische geesten en die geesten van die wereld en van wereldheid in mijn leven. Vader, waar al mijn trots ook dieren mag opgemaakt het voor zwakheden, ziektes, krankheden en ongesteldheden, bid ik om genezing en bevrijding, zodat so ik verlos kan worden van depressie, moeheid, eenzaamheid, emotionele pijn, oppressie, levensmoeheid, oormatige tamheid, uitputting, Zelfmoord, schizofrenie, lamzakkigheid, neerslachtigheid, wanhoop, hoopeloosheid, slaaploosheid, ongezondheid, moedeloosheid en ontmoediging. Vader, in die kracht en autoriteit van die naam van die Heer Jezus Christus, bind ik Orion die sterkman, en ik ontbind ook die banden van die zevenster in Orion, zijn de Beetlejuice, Rajal, Bellatrix, Saif, Mintaka, Alnilam en Alnitak. Vader, ik ben ook hiermee enig in alle verwante geesten van Prins Charming, valse gaves, en openbaringen in valse talen, en van Beelzebul in en oor myself in Jezus naam. Vader, ik beveel hierdie geest om my nou te verlaat, so stil is wat in my leven ingekom het in Jezus naam. Vader, ik vraag u, beveel Leviathan, om niet verder te draai of te verdraai, of op enige wijze beheer te neem van mijn lichaam of ziel niet, maar om mij net te verlaat in Jezus naam. Vader, plaas I alsjeblieft nou een hak in Leviathanse kaak, en trek om uit om geneemd te worden aan die plek wat I voor hom aangewees het. Vader, ik verloor hiermee hard op al mijn trots en hoogmoed, en kom hiermee uit enige ooreenkomst met hierdie ongerechtigheid, en waar ik een enige banden van trots is, Dank ik u dat u nou hier die banden in mijn leven vernietig, zodat so ik bevrijd kan wees van die geest van trots en enige relevante geeste van trots in Jezus naam. Vader, alle kracht, eer, glorie en heerlijkheid behoort slechts aan u. En ik dank u voor mijn bevrijding van die geeste in Jezus naam. O Heere, 
Breek jy asblief die koppe van die seemonsters en die waters in my lewe. Breek jy asblief na die koppe van Leviathan in stikke in my lewe, in Jesus naam. Doen besoeken oor Leviathan, die vinnige en kronkelende slang, met die harde en groot sterk swaard. Maak dood die draak wat in die groot water is. Breek al die vloeke van trots en Leviathan vanuit my lewe in Jesus naam. Bind asblief na Leviathan en alle geeste van trots opgesteld in my lewe. Ruk oop die groewe en skibbe van Leviathan, o Heere. Maak los die swaard van die Heere in Leviathan. Breek die kracht van Leviathan sy nek. Breek die klip hart van Leviathan in stikke. Breek die tande van Leviathan en ruk die buit uit sy mond, o Heere. Heere plaas asblief een hoek in Leviathan sy neus, een touw oor sy tong en een haak in sy kakebeen. Bestraf alle trotse en arrogante demone wat vervloek is in my lewe. Ruk alle hoogmoedige geeste in my lewe neer dier die kracht in Jesus naam. Ruk neer alle geeste van trots wat hulle self verhef het dier die geliefd is. Verdrijf die trotse sin die verhardheid van hulle harte. Heere, jy weerstaan die trotse arts. Jy kracht is tegen die hoogmoedig is wat tegen jy in opstand gekom het. Verstrooi jy vijande met jy sterke arm. Laat Leviathan en die vermetelis my nie verder verdruk nie. O Heere, vergeld die trots aards, hylle dade. Stel een wacht op tegen Leviathan in my lewe. Breek die trotse mag van Leviathan in my lewe. Giet die toren en strome uit en verneder Leviathan in my lewe verpletter Leviathan dier jy verstand, werp Leviathan neer waar hy staan, ek bind en druif nou alle geeste van gedachte beheer, en van die seker uit my lewe in Jesus naam, laat die diep waters opgedroog word, en vernietig elke geest van Leviathan in Jesus naam, ek vraag vir die droogte in Leviathanse waters in my lewe in Jesus naam, dankie Heere Jesus, ek ontvang en verklaar nou my vrymaking, en bevrijding van die geest van Leviathan, en enige verwante geest in my lewe, in die naam. Vervul my asblief met die heilige geest, en brand alles weg wat nie in my lewe hoort nie, en leer my om nie weer Leviathan of enige van sy verwante geest in my lewe toe te laat nie. Nou vraag ek, vir dagelikse leiding dier die heilige geest, en dat die my sal leer, om in die woord te lewe en te wandel, in Jesus' naam, Amen. En mense weet jy, verkieslik, sê ek altyd, as jy kan, kryf jou getuie, so dat daar twee van julle kan wees, want met deze 18 vers 19 sê, waar twee van ons, oor een saak saamstem, sal God het so dat wees. Maar selfs al het jy die gebed alleen gebed, moet nie laat saad in jou laat twyfel nie. Maar maak dit vast in jou hart. En weet jy wat, want dit beteken nou nie as jy vandag hier die gebed gebed, dat jy sê vir die rest van jou leven bevrijd al van nie. Want lief jy, dan gaan jou morgen weer probeer aanval, daar in jou huwelik, of by jou werk, of in jou gemeente, en dan moet jy maar net weer opstaan en vir die Heere vraag, jy moet in nederigheid ingaan, jy moet daar die persoon in vrys breek, hulle seen, hulle vir hulle bid, so dat die Heere dan die koppel van die Leviathan dan verbrysel, en dit is wat jy moet weet, want nou ons staan in een levende verhouding met die levende God, ons God is nie dood nie, my liewe vriende, daarom sê Jesus in openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle wegheid, amen, en alle eer, gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Alle eer aan daar die God, wat omself aan een kruis vir ons oorgegeet, gesterf het, opgestaan het in die dode, opgevaard in die hemel, en vir my en jou die Heilige Geest gesteer het. En daarom weet ons gelas, is toe jy vast, want as ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my. Maar daar die moet my nog steeds nie hoogmoedig maak. Want as mense daar buiten wat sê, maar Christus lewe in my, ek weet wie ek is, maar ek is eindelijk God, en als ek goed is nie mense, en dis lewe jou dan daar. So oppas vir hierdie vijand, wees versichtig, hy is baie subtiel, hy is baie fijn, maar prijs die Heere, dat Jesus het wat laag uitgekree aan die kruis, hy gee vir ons die oorwinning, mits ek en jy bereid is, om nederig te raak vir ons Heere, en dan dou mense, nederigheid is nie patheetiesheid, nederigheid loop saam met autoriteit, Jesus is die toppunt van alle nederigheid, maar is ook die toppunt van alle autoriteit, so moet nie, dat die vijand vir jou lig nie, maar weerstaan hier die gees, die er nederig te raak en te bid vir diegene wat jou vervolg, so dat die Heere jou kan herstel. Mag hier die boodskap jou sien en ek bid dat die Heilige Geest jou ook verder 
sal oprig en jou sal leer hoe met die geeste te weerstaan. Kom ons bid saam. Vader in die machtige naam van Jesus wil ons die loof en prijs en eer. Dankie Heere dat jy dit vir ons moeilijk maak om in die kracht te triomfeer oor hierdie macht van die vijand. Deer net nederig te raak, diegene te vergewe wat ons hier gemaakt het, ons self nie verder te rechtvaardig nie, maar Heere, om dit net oor te gee, so dat jy die koppel van die veelte kan verbrysel, en jy die herstelwerk in ons verhoudinge, in ons hevelike, in ons kerke, in ons bezighede kan bring. En Heere, dankie, dat ons ook kan vraag dat die Heilige Gees, die naprediker sal wees in die boodskap, en dat jy dit nog verder sal oorbreek vir die kostbare mense wat na die boodskap sal luister, so dat jy, o Heere, alleen daardoor vereerlik sal word. En ons dankie daarvoor, in Jesus Christus' naam. Amen.